。今天呢是二零二四年的一月二十一号，周日。像平常的话，周日我们是不会出门的，但因为这个星期啊，周一到周六都在下雨，想着天气预报说今天阴天，就赶紧拉着老公一起来外滩兑换我们年票年还剩下的几个景点。现在呢是上午的十点十五分，第一站我们去到了。沪港银行历史陈列馆，门口登记一下就可以免费参观，然后呢也可以盖章留念。地址呢位于九江路的东亚银行大厦内。进去以后啊，能让我们了解到一百多年前上海最顶尖的银行是什么样子的。在一楼我们看到的布置是复制了当时银行的营业部场景，旁边呢放着一些展示柜，里面有关于银行的老照片、历史资料和旧物展示等等。我们还可以啊在。大厅中央的这个桌椅上面坐下，在这里模拟营业员按铃就会响起一段录音，放的是原汁原味的上海话小剧场。我听不懂，但觉得挺有趣的。嗯、接着呢，再进门参观一下当时的金库。不过，金库真正的位置在地下一层，还需要再打开一扇黑色的小门。那我们现在看到的呢，是保管箱库，它的模样啊，也是一九二零年代的原始样貌。里面呢，有立着一张小牌牌，上面写着四个字：“运毒藏珠”，指的是一的宝贝由我们来保管，我们会用匣子给你放好。那在当时啊，上海的名流，如果谁能够在银行租上一个保险柜，那其实等同于一种身份的象征，类似于我们看到明星啊会在报纸和媒体宣传啊，我给自己上了几千万的保险是一样的。虽然很奇怪，但就是一种时代化的身份象征。两楼的参观时间最长也就半个小时左右吧。然后我们走下这个漂亮的白色圆形阶梯，就前往第二个免费景点——上海总工会。由于这里外立面正在哒哒哒的装修，所以呢，就和老公简单的参观了一下。接着呢，又去附近的服务中心盖了一整夜的章。盖完章就继续冒着小雨，步行五百米左右就可以到我们的第三站——上海外滩美术馆。它是中国第一家向近代社会所开放的百科全书式的博物馆。它最早呢，建于一八七四年，原名叫做亚洲文会。现在我们看到面前的这幢摩天大楼，是一九三一年拆了旧屋以后再重建的新楼。还记得一九三三年庆祝文汇新楼落成，蔡元培校长呢还在开幕式上发表了解说。今天我们看的艺术展名叫做《石化的小径》，舒比吉拉奥。从六楼咖啡屋开始，渐渐的往下参观，一共呢有二到五楼作为展厅。美术馆的正价门票是一百块钱一人。我和老公持通票的话，均价八元一人就可以兑换了。当代炫炫玉，追击一点。一进去，最引人注目的就是房子中央有一个挑高的大堂。那整体展厅的装修风格啊，已经不是最初的样子了，而是为了搭配展品重新设计的简约白色工业风格。一小时看下来吧，我只能说参观了一栋上海的优秀历史文化建筑，展品之类的话，还是不如展馆更有文化价值。这些楼梯的黑色护墙板都快坐到头上去了，蛮特殊的。走了。时间过得很快，肚子饿得咕咕直叫。在外滩这边吃的话很贵，但只要我们过桥，在虹口区闸浦路这边，就可以看到很多的美食广场，还有一些沿街的美食小店。我们团购了一家翘脚牛肉的双人套餐，大份的牛肉锅，还有牛肠、牛肉卷、粉蒸肉什么的，首单特惠打三折，只花了四十八元。哇，上好菜，没想到分量这么足。老公说，人家原价也一百三十元呢，不过用原价来购买的话，分量也是挺值的。那我们吃完以后呢，本来还想等雨渐渐变小再出发。
可是，一直在下雨，只好冒着雨再骑到下一站景点附近的新世界大王百货躲一下雨，然后再走过去。顺便呢，我搜了一下，这里正有一个华为的快闪展，他在举办新年照相馆，顺路又盖了一个章。盖完就是这样子的，还挺好看的。又到了熟悉的南京路步行街，然后准备前往下一个月云广场。接着呢，我们在两点五十分赶到南京东路三百五十三号月云广场一楼的惊魂秘境。它是一家二零一八年才在上海南京东路开业的一家沉浸式剧场。那时候的门票一百二吧，现在门票一百九。我们同样兑换的年票价格只要二十五左右一人。进去以后呢，是几个伦敦市集风格的密闭空间。NPC 会时不时的串出来给大家讲解故事，那只有四十五分钟的时长。令我比较意外的是，它的剧情完全不吓人。惊魂在哪里？分明就是搞笑片。弱弱的说一句，没有我的老东家零号公馆好玩。那玩好呢，已经是时间的下午四点半。接着呢，又赶紧前往豫园路附近的豫园星空梦幻馆，这是一个纯给游客拍艺术照片的地方。门票三十元，我们年票的话是八元左右。之前和老公有去过月云广场三楼的星空艺术馆，看来他们倒闭之后把东西全都搬到这家店了，我们等于是二刷。唯一好的不同点就是月云这家店稍微大一点，有两层可以拍照，星空艺术馆呢只有一层。那接下来就是我们的最后一站，也是今天的重头戏。如果不是为了参观它，也不会安排白天一堆的打发时间的行程。那赶在五点三十分，正好在它亮灯的时候，我们参观了豫园的龙年灯会——二零二四年山海奇遇记，看到了属于夜晚最美的时刻。那关于灯会的详情故事和展览，可以点开我上一期的视频进行了解。好了，愉快又下雨的一天就结束了。六点半搭上回程的地铁，赶紧回家。拜拜。现在闭眼了。对，现在会动的。对，然后又睁开了。现在。Hello，Hello hello.。